Hi, this is Pragati. Please subscribe to Flip Tree. My career, I have done this for a while. I have done this for a while. గొప్ప విషయం కాకపోతే ఏంటంటే సీరియల్లోకి వెళ్ళారు మీరు ఫస్ట్ అదేంటంటే సి ఒకటండి నాకు సినిమాల్లో పెద్ద ఫ్రెండ్స్ లేరు నా లైఫ్లో ఈ రోజు దాకా చూసారంటే నాకు ఒక సర్కిల్ ఉంది అప్పుడు అప్పుడున్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నాకు కాలేజ్ రిలేటెడ్ అనమాట ఓకే సో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు మొహమ్మద్ అని ఆయన పాత మలయాళం కమెడియన్ వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట సో ఇలా మేము ఒక సర్కిల్ ఉండేది ఒక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళం అనమాట కాలేజ్ మూలంగా వాళ్ళ పరిచయం వాళ్ళ నుంచి అలా ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ఉండేవాళ్ళం సో వాళ్ళ ఇంటికి నేను ఈ ఈ బాబుని తీసుకుని కొంచెము ఒక కంజెషన్లో ఉన్నప్పుడు నేను బయటికి రావడం ఆ టైంలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు వాళ్ళు పేరెంట్స్ మాట్లాడుతూ ఏంటమ్మా ఏంటి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అది ఇది అన్నప్పుడు మాటలు లేదు యాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు సో ఆయన మాట్లాడి మళ్ళీ ఆ రోజు నా టైం అంతే దట్ దట్ వాజ్ మై గుడ్ టైం ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఆయన ఏదో ఫంక్షన్కి వెళ్ళడం అక్కడ సినిమాకి సంబంధించిన ఈయన పృథ్వీ అని ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఫ్రెండ్ అనమాట నేను ఇలా సీరియల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అన్ని ఓకే అయ్యి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అదే మెయిన్ లీడ్ రోల్ ఇంకా అవ్వలేదు అని అని అంటే ఇలా ప్రగతి వీట్ల విశేషం వీట్ల విశేషంలో యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి నా అమ్మాయి వచ్చేసిందా వచ్చి షీఈస్ రెడీ టు యాక్ట్ అని ఆయన చెప్పడం సో వెంటనే ఆయన నంబర్ తీసుకుని నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడం అలాగా ఐ గాట్ ఇన్ టు గాట్ బ్యాక్ అనమాట మళ్ళీ నేనేదో నేను కష్టపడి కృషి చేసి నేను ఫోటోలు పెట్టుకుని నేను తిరగలేదు మళ్ళీ అగైన్ నేను చెప్తున్నానండి సినిమాల వరకు ఐ హ్యావ్ బీన్ సో లక్కీ నాకు ఎక్కడ లైఫ్లో ఎక్కడ దెబ్బ తగిలిన సినిమా మట్టికి వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ టు మీ బ్యాక్ చాలా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా అక్కువ చేర్చుకుని నన్ను ప్రతిసారి పడిన ప్రతిసారి లేచి చేపట్టుకుంది సినిమా ఫస్ట్ ఓకే సీరియల్ తర్వాత మీకు మళ్ళీ సినిమా తెలుగు సినిమా ఆఫర్ అంటే ఫస్ట్ మూవీ అండి ఫస్ట్ మూవీ నువ్వు లేక నేను లేను సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఆ సినిమాతో ఎంట్రీ ఆ సినిమాతో అంటే అప్పుడు అక్క చెల్లెళ్ళు అనేది ఒక సీరియల్ ఈటీవీకి జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు ఈ ఆఫర్ వచ్చి సో అమ్మగా అడిగారు ఐ విజ్ వాట్ ట్వంటీ ఫోర్ అప్పుడు మేము లీడ్ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాను నేను మలయాళం చేస్తున్నాను సీరియల్స్ తెలుగు చేస్తున్నాను ఫుల్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాను బాగా బిజీగా ఉండేదాన్ని అమ్మ క్యారెక్టర్ ఉండగానే ఆహా చాలా ఈగో హర్ట్ అయిపోయింది నాకు తర్వాత శ్రీవిద్య అమ్మ కన్విన్స్ చేశారు ఆవిడ చెప్పారనమాట ప్రేమని హీరోయిన్గా చేయాలంటే అది కాదమ్మా ఏదో అక్క వదిన అలా అయితే పర్వాలేదు అమ్మ క్యారెక్టర్ అడుగుతున్నాను నేను ఒక మాట అన్నారు ఆవిడ ఒకటి హీరోయిన్ లేదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అనే ఉంటుంది అమ్మ అక్క వదిన అన్ని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టే నువ్వు మంచి ఆర్టిస్ట్వి మంచి ఆఫర్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే నాకు అప్పుడు తెలుగు పెద్ద ఐడియా లేదు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ గురించి సో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ చాలా మంచి ఇది మీకు పేరు అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది చెయ్యి అని చెప్పారు సో అలా చేయడం జరిగింది ఇలా ఉండడం అని ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చోవడం జరిగింది ఆ రోజు ఆ డెసిషన్ ఆ రోజు ఈగోకి వెళ్ళి నేను ఆ సినిమాలు వదులుకున్నట్టు ఇంకా సినిమాలే చేయను అన్నాను కదా అలాగా ఈగోకి వెళ్ళి నేను మరొక క్యారెక్టర్స్ ఏ చేయను ఆ రోజు అని ఉండుంటే ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు సీరియల్ సీరియల్స్ చేస్తూ రిటైర్ అయిపోయి డిప్రెషన్లో లావ్ అయిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఏంటో మరి అది ఇంకో లైఫ్ అయ్యేదేమో ఎందుకు ఆలోచించడం కూడా కానీ అప్పటికే ఇట్లాంటి సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఎక్కువ చేస్తున్న వాళ్ళు అటు సుధాకర్ ఉన్నట్టు ఉన్నారు అప్పటికి దాని తర్వాత అప్పుడు కాంపిటేటర్స్ అంటే ఎవరెవరు చెప్పుకోవచ్చు ఎవరిది వాళ్ళకి ఇప్పుడు నాకు ఉండే బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను కన్విన్స్ చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది అన్న పూర్ణమ్మ గారు చేసేది ఒకలా ఉంటుంది సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఆవిడికి సూట్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్కి నన్ను పిలవరు నేను సూట్ అయ్యే రోల్కి ఆవిడని పిలవరు so there is no point uh, mm. comparison is a very bad oka uh, okay, time lo 27 28 mm. films chesanu 26 27 was my highest 27 
కొన్ని ఊరికే కాఫీ టీ సప్లై లాగే ఉండేవి అందులో అందులో మేబీ ఇప్పుడు ఆ ఇరవై సినిమా ఇరవై ఏడు సినిమాల్లో మేబీ ఐదు ఆరు సినిమాలు మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉండుంటే మిగతా ఊరికే బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉండుండొచ్చు సో అలా అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అప్పుడు ఏది వచ్చినా చేసేసాను నేను అంటే ఇంకా అవకాశం రావడం గొప్ప వచ్చినవన్నీ చేసేసాను అప్పుడు క్వాలిటీ ఆలోచించాలా నేను క్వాంటిటీ ఆలోచించాను ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ డెడ్ ఆ తర్వాత కొన్నేళ్ల తర్వాత ఐ ఎందుకో ఒక సడన్ గా ఒక పాజ్ ఇప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి మనల్ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయట్లేదు అని ఆలోచిస్తే ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ ఆల్రెడీ ఏ సినిమా తీసినా ఉన్నాను అది క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అనే దానికన్నా బట్ మై అపీరియన్స్ ఇస్ దే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ అలా అంటప్పుడు సో ఎక్కడో క్వాలిటీ మిస్ అవుతున్నాను అని ఒక నిమిషం మళ్ళీ ఆగి అప్పుడు బ్యాకప్కి మళ్ళీ ఒక సీరియల్లో రెండు సీరియల్లో పక్కన పెట్టుకుని దాన్ని కొంచెం చూస్ చేసుకుని అది మళ్ళీ అలా మళ్ళీ ఒక బ్రేక్ తీసుకుని అలా అలాగా ఐ హ్యావ్ రిఫైన్డ్ అంటే నెగ్లిజిబుల్ రోల్స్ నుంచి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ నుంచి చాలా ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ అలాగా ఒక ట్రావెల్ అంటే ప్లాన్ చేసి కొంచెం లేదు మనం ఇలా చేయాలి ఇలా కావాలి అంటే దానికి తగ్గట్టు కొన్ని చేయాల్సి వస్తుంది సో అలా దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ నా స్ట్రాటజీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కాన్సన్ట్రేషన్ మీతో వాళ్ళ మీద పెట్టనండి మీరు ఇందా కడిగినట్టు కాంపిటీషన్ అది నేను ఐ బికాస్ ఐ డోంట్ కాంపిటీషన్ అని కూడా అది ఏది నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ నెవర్ ఆన్ ఎనీ బడి ఓకే ఓకే నన్ను నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అవకాశం వస్తే వస్తుంది లేదంటే లేదు నన్ను చూసి ఇస్తారు కానీ ఇంకొకరిని చూసి ఇవ్వరు సో నా టైము ఇంకొకరి మీద నేను ఇన్వెస్ట్ చేయను నా మీద నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాను బికాస్ నేను ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి నేను ఉండాలి నేను సినిమాలో చచ్చేదాకా ఉండాలి ఉండాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఐ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద రేస్ ఐ హ్యావ్ టు బీ దేర్ మై కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు బీ దేర్ నాట్ హియర్ ఓకే దట్స్ మై పాలసీ వెనక ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్ల నాకు అనవసరం అంతేనా ఓకే వెనక కదా వెనక వచ్చే ధైర్యం ఎవరికి లేదు అయితే మీకేం గ్రూప్స్ లేవు గ్రూప్ అంటే ఐ హ్యావ్ గ్రూప్ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఒక గ్రూప్ ఉన్నారు ఓకే సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు బయట వెరీ అంటే ఫ్రెండ్స్ నాకు నా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే సంతోషంలో అందరూ కలిసి ఉండి నవ్వుకోవడానికి ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారో కష్టంలో కూడా అలాగే ఉండగలగాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దే హ్యావ్ టు బి దే అదర్వైజ్ ఐ బి వేస్టింగ్ మై టైమ్ టైం పాస్కి నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు లైఫ్ టైంకి నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు నేను ఈరోజు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఇక్కడ కూర్చుని నేను ఉన్నాను అంటే నా వెనకాల నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు దే దేర్ నో మ్యాటర్ వాట్ అంటే నేను ఒక స్టెప్ ఏదైనా అచీవ్ చేశాను అని అంటే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడానికి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు ఒక బాధలో నేను ఉన్నాను అని అంటే నాతో చేయి పట్టుకుని నాతో నడవడానికి మీ ఐ ఆమ్ దేర్ డూ వరి అనడానికి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ దాన్ టైం వేస్ట్ నేను చేయను ఒక ఎయిట్ ఫిలిమ్స్ వచ్చాయి అప్పుడు హీరోయిన్గా చేశారు బ్రేక్ వచ్చింది తర్వాత కొంచెం బిజీ అవుతుంటాయండి మళ్ళీ బ్రేక్ మళ్ళీ బ్రేక్ వచ్చింది యూఎస్ వెళ్ళిపోయాము అదే అదే ఈ కారణం ఏంటి ఆ యూఎస్ వెళ్ళిపోయి ఆయనకు అక్కడ జాబ్ వచ్చింది సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను ఇంకా మళ్ళీ సెకండ్ పాప పాప వచ్చింది తర్వాత టూ త్రీ మంత్స్ మళ్ళీ ఒక టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ గంగోత్రికి చిరుతకి గ్యాప్ అప్పటికి డైవర్స్ తీసుకున్నారు కదా లేదండి లేదా ఓకే ఓకే ఇంకా తర్వాత ఇంకా అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాక ఇస్ వాట్ తర్వాత పాప అయ్యి ఇంకా ఇస్ వాట్ హ్యాపెంట్ 
అక్కడ నుంచి గొడవలు అట్లా జరుగుకుంటా మధ్య మధ్యలో డిస్టెన్స్ లోనే ఉన్నాము సరే ఏదో ఇంకా అన్ని లేదు లెటస్ స్టార్ట్ అఫ్రెష్ అనుకున్నాము అండ్ కుదర్ల ఇట్ డెంట్ వర్క్ అంటే అంత ఒక్కదానిగా చేసిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఓకే ఇట్ డెంట్ వర్క్ అంతే అంటే మళ్ళీ అప్పుడే మంచి మనిషి అండి ఎవరైనా అందరూ మంచి వాళ్ళే జస్ట్ దట్ వీ వెర్ నాట్ మెంట్ టు బి టుగెదర్ అంతే నాట్ మెంట్ టు బి టుగెదర్ అండ్ ఇద్దరం కలిసి ఉండి పిల్లలకి రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం కన్నా ఇట్స్ బెటర్ కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్గా ఇట్స్ బెటర్ టు స్టే అ పార్ట్ అండ్ గివ్ దెమ్ పీస్ఫుల్ చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ వాట్ వీ ఫర్